கே பி எஸ் என்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க ஜிகே எனக்கும் என்னுடைய சேனலுக்கும் ஆதரவாக இருக்க அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் என்ன மரமாறு நன்றி சோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோனுடைய தலைப்பு என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா டூ பெஸ்ட் ஃபுட் வியர் ஸ்டாக்ஸ் நம்ம போன வீடியோ வந்து டன் அதாவது பெஸ்ட் வேல்யூ பேங்கிங் ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது ஓவரால் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில எத்தனை பங்குகள் இருக்கு அந்த பங்குகள்ல இப்ப உள்ள சூழ்நிலைக்கு எந்தெந்த பங்கு எல்லாம் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் தேர்வு பெறும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒரு பத்து பங்குகள் பார்த்தோம் அதுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டு நிறைய நண்பர்கள் நம்ம கேட்டு இருந்தா அடுத்த என்ன இண்டஸ்ட்ரி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி கொடுத்தாங்க அதுல ஒன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி ஃபுட் வியர் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே முடங்கிருந்து <laughs> என்ன <laughs> தெரியாம <laughs> financial freedom அப்படிங்கற 1 on 1 1 on 1 ஆன்லைன் செஷன் நீங்க एक्चुअली ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் kpsnjk@gmail.com உங்களுடைய கேள்வியில வந்துட்டு நீங்க அனுப்பலாம் மேலும் தகவல் பெறலாம் அங்க நீங்க வந்துட்டு நம்மளுடைய செஷனை ஜாயின் பண்ணலாம் ஓகே சோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது என்ன அப்படினு பார்த்தினா ஃபுட் வியர் செக்டர் இந்த ஃபுட் வியர் செக்டர நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபரண்டா நாம பார்க்க போறோம் போன வீடியோல பேங்கிங் செக்டர் only value investing அதாவது value investing தேர்வு பெற பங்குல மட்டும் என்ன தேர்ந்து எடுத்து நம்ம வீடியோ பார்த்தோம் இந்த வாட்டி என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தினா இந்த ஃபுட் வியர் செக்டர் என்டையரா வந்து எத்தனை பங்குல இருக்கு அனலைஸ் பண்ண பிறகு எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கிரேட் இன் டம்ஸ் ஆஃப் growth investing so growth investing அப்படிங்கும்போது அதாவது சிப் பக்ஸ்ல அப்ரோச்ல பண்றது value investing அப்படிங்கும்போது லம்சம்ல பண்ணலாம் ஏனா இது ரொம்ப வந்து சீப்பான ஒரு ரேட்ல கிடைக்கு இதுக்கு இதுக்கு மேல கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிது அப்படிங்கறது லம்சம்ல பண்ணலாம் okay so last video ல நான் என்ன சொல்லிருந்தா how to handle multiple demat account can i open multiple demat accounts அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுறேன் so இந்த வீடியோல எப்படி வந்துட்டு value investing கான ஒரு போர்ட்போலியோ வந்து எந்த actually account ஓட லிங்க் பண்ணனும் எப்படி வந்து multiple actual accounts நீங்க ஹேண்டில் பண்ணனும் when considering actually value investing growth investing matha dividend investing indha mari thagal kudutha paakadhanga paarenga innoru vishayam enna na vandu parimarikkolla aasa parra appdi paathina nariya nanbargal nammude channel la vandu ella video once vandu subscribe panna paraga ella video paakanum aasa padranga adhe time la avangalukku vandu andha video vandu theedrathukku vandu theriyala appdingum bodu adhu or simple work or method na solren enna appdi paathina ippa neenga indha video neenga paathittu irukkum bodu indha video nudaiya thalaippu irukkiya andha thalaippu la ovvoru video nama idhu varaikku 300 ku merpatta educational video potturukkom ungalku nallave theriyum nama channel la ஒவ்வொரு வீடியோ வந்துட்டு ஒரு லேர்னிங் இருக்கும் ஒரு வேல்யூ அடிஷன் இருக்கும் அது பாக்குறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த அடிப்படையில ஒவ்வொரு வீடியோக்கு கீழே வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ஹேஷ்டாக் கொடுத்துருப்போம் நம்மளோட சேனலோட ஹேஷ்டாக் கொடுத்துருப்போம் ஹேஷ்டாக் கேபிஎல் சென்டர்னு சொல்லிட்டு இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ற மாதிரி ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஒட்டுமொத்த வீடியோ வந்துட்டு அப்படியே வந்து கீழே வரும் சோ நீ உங்களுக்கு பிடித்தமான தலைப்பு எடுத்து நீங்க பார்க்கலாம் எல்லா வீடியோ வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நம்மளுடைய முன்னூறு வீடியோக்களும் அப்படியே ஆர்டர்ல வரும் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு தகவலை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் ஓகே சரி இன்னைக்கு நம்ம சொன்னது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் வியர் ஸ்டாக்ஸ் இந்த ஃபுட் வியர் ஸ்டாக்ஸ்ல நான் க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் வந்துட்டு ஸ்டாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் எடுத்திருக்கேன்னு சொன்னேன் சோ அதற்கு முன்பு என்னென்ன டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் இருக்கு அப்படிங்கறத பாத்துருவோம் ஓகே சோ இதை பிராடா கிளாசிஃபை பண்ணா ஒண்ணு வந்து க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் ரெண்டாவது வந்துட்டு வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் மூணாவது வந்துட்டு டிவிடன் இன்வெஸ்டிங் நாலாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடியா இன்வெஸ்டிங் இந்த மாதிரி தகவல் எல்லாம் நம்மளோட கேபிஎல் மெம்பர்ஸ் அதாவது வந்துட்டு நம்ம சேனலுக்கு வந்துட்டு மெம்பர்ஷிப் ஆயிருக்காங்க பிப்டி நைன் ருபீஸ் பர் மந்த் அந்த மெம்பர்ஷிப் ஆனவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தகவல் புதிதா இருக்காது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் கேபிஎல் நம்மளுடைய சென்டர் கேபிஎல் சென்டர் யூடியூப் கம்யூனிட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த செக்ஷன்ல ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் இன்வெஸ்டிங் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரீயாகவும் இன்வெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் பிப்டி நைன் ருபீஸ் பர் மந்த் அப்படிங்கிற அடிப்படையில வந்து நான் தினமும் கொடுத்துருக்கேன் சோ அந்த இந்த தகவல் எல்லாம் ஆல்ரெடி நான் நிறைய வாட்டி
நம்மளுடைய மெம்பர்ஸா இருந்தா ஓகே நீங்களும் அதை ஆக்சுவலி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் பிப்டி நைன் ருபீஸ் பர் மந்த் ஆக்சுவலி அடிப்படையில் தான் வந்து நான் அதை போட்டிருக்கேன் கேபிள் சென்டர் சப்போர்ட் பண்றவங்க நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தகவலை வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அதே டைம் பயனுள்ள தகவலாம் நீங்க வந்து அதில் வந்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஸோ நான் இன்வெஸ்டிங் இருக்கு இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் வேல்யூனஸ் அந்த க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கும்போது இந்த பங்குகள் வந்துட்டு அவ்வளவு சீக்கிரம் விலை இறங்காது ஓகே எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அவ்வளவு சீக்கிரம் இறங்காது ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாரும் வச்சுக்கணும் ஆசைப்படுற ஒரு பிசினஸ் அதே டைத்துல இந்த பிசினஸ் வந்து என்ன சொல்றது நெடுந்தூரம் டிராவல் ஆகும் அதை மேனேஜ் பண்ற அந்த கம்பெனியை மேனேஜ் பண்ற பீப்புள் வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டேலண்டட் பீப்புள் அப்படிங்கும்போது இந்த கம்பெனிகளை வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னு க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் என்ன விலையா இருந்தாலும் அந்த விலையை கொடுத்து வாங்குறது அதாவது பாத்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் ஒரு சிட்டியில ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த இடத்த வந்துட்டு என்ன விலையா இருந்தாலும் வாங்கறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல இன்னும் அதிகமா போகும் அது பேர் தான் க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் இந்த இடத்துல போற பணம் என்னன்னா லம்சம் அதிகமா போட மாட்டாங்க மாசம் மாசம் சிப் அப்ரோச்ல அதாவது சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரோச் பிளான் அப்ரோச் எல்லாம் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் எவ்ரி மந்த் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் போடும்போது ஒரு மாசம் அந்த ஸ்டாக் அதிகமா இருக்கலாம் ஒரு மாசம் அந்த ஸ்டாக் கம்மியா இருக்கலாம் ஆவரேஜ் பண்ணும்போது யூ வில் பி கெட்டிங் த பெட்டர் பிரைஸ் அது வந்து க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் ஓகே சரி அப்ப எந்த பங்குகள் வந்து க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் சூட்டபிள் அப்படிங்கறத இந்த ஃபுட்வேர் செக்டர்ல உங்களுக்கு ஃபர்தரா வந்து காட்டுறேன் ரெண்டாவது வந்து வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் இத வந்து கம்மியா விலைக்கு வாங்க விருப்பப்படுறேன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பொருள் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கும் அதே வந்து ஒரு மொத்த அங்கடியில போய் மொத்த அங்காடி அப்படிம்பாங்க இல்லையா அங்க போயிட்டு நீங்க வாங்கினீங்கன்னா அங்க வந்து அந்த பொருள் வந்து வெளியில எல்லாமே பத்து ரூபா இருக்கும்போது அங்க எட்டு ரூபாய் கிடைக்கும் ஓகே அப்ப இந்த எட்டு ரூபா கிடைக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய குவான்டிட்டிஸ் வாங்கிட்டு வருவாங்க காரணம் என்ன இந்த ரேட்டுக்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் அப்ப இந்த வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்ல பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ரோச் என்ன லம்சம் அப்படின்னா எவ்வளவு வேணா போட்டு வாங்கலாம் ஏன்னா இந்த ரேட்டுக்கு திருப்பி கிடைக்காது இதுதான் வேல்யூ இன்வெஸ்ட் மூணாவது இன்வெஸ்டிங் டிவிடன் இன்வெஸ்டிங் பொதுவா வந்து எல்லாரும் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதை யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த ஏஜ்ல ஆரம்பிச்சாங்க ரிட்டையர்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கும் இல்ல ரிட்டையர் பீப்பிள் இப்ப போக்கஸ் பண்ணாலும் அவங்க வந்து இது அதிகமா போக்கஸ் பண்ணுவாங்க காரணம் என்ன அவங்களுக்கு வருமானம் இருக்காது அப்ப டிவிடன்ங்கிற ஒரு வருமானம் வேணும் அப்ப இந்த டிவிடன் போது எந்த கம்பெனிகள் வந்து அதுக்காக தேர்ந்தெடுக்கிற எந்த கம்பெனி டிவிடன் இன்வெஸ்டிங் சூட்டபிளான கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடிசி ஐசிஐசி ப்ரொடென்ஷியல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி பங்கெல்லாம் டிவிடன் இன்வெஸ்டிங் ஓகே சார் இப்போ இது வந்து மூணாவது இன்வெஸ்டிங் இந்த டிவிடன் இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கறத வந்துட்டு இந்த இரண்டுலையும் மெர்ஜா பண்ணலாம் அதாவது க்ரோத்லையும் சரி வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் சரி நம்ம சரியான வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் பங்குகளை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதே டைத்துல வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் பங்குகளோ இல்ல க்ரோத் இன்வெஸ்ட் பங்கு தேர்ந்தெடுத்தா அதே டைத்துல டிவிடங்கிறது அந்த ரெண்டு பங்குகளும் கொடுத்திருந்தா டிவிடன் ஆல்ரெடி அதுல மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்ல நாலாவது இன்வெஸ்டிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடியா இன்வெஸ்டிங் ஐடியா இன்வெஸ்டிங் பங்குகள்ட்டு <laughs> இது கோவிட் बिफोर கோவிட் 19 அண்ட் আফ터 கோவிட் 19 அப்படிን பாக்கும்போது கெமிக்கல்னுடைய நீட் அதிகமா இருக்கு அதை நீங்க இப்ப ரீசனா நீங்க ட்ரேட் பண்றவரா இருந்தா கண்டிப்பா பாத்துக்கலாம் ஏகப்பட்ட கெமிக்கல் ஸ்டாக்ஸ் என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ்லாம் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சீப்பா இருந்தது அதெல்லாம் வந்து நீங்க ஓவர் வேல்யூடா இருக்க காரணமா கெமிக்கல்ஸ் அவ்வளவு நீட் இருக்கு ஓகே சோ அப்ப அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து இன்னும் மேல போகும் அப்படிங்கற ஒரு இன்னைக்கு வந்து நான் சொல்றது ரொம்ப த்ரோவே பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கி வச்சு அது மேல போச்சுனா தட் இஸ் ஐடியா இன்வெஸ்டிங் ஓகே சோ இன்னைக்கு நாம என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படினா ஒரு நால் இன்வெஸ்டிங் கேட்டகரி இருக்கு அப்படி சொல்லிருக்கோம் அந்த இன்வெஸ்டிங்ல இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது என்ன growth and value dividend is merged into a idea அப்படிங்கற ஒரு மோர் இன்வெஸ்டிங் இருக்கு அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி இருக்கோம் இது என்னன்னா நான் பகிர்ந்துக்கணும் ஆசைப்பட்ட அதனால உங்களுக்கு எல்லாரும் பகிர்ந்துக்கிட்டா ஓகே சரி அதுக்கு அடுத்து என்னன்னா ரெகுலரா வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கையும் வந்து நம்ம போடும்போது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படினா அந்த கலர் கோடிங்க பார்த்து நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் இது எந்த கேட்டகரிய சேர்ந்தது அது லார்ஜ் கேப் கேட்டகரிய சேர்ந்ததா இல்ல மிட் கேப் கேட்டகரிய சேர்ந்ததா ஸ்மால் கேப் சேர்ந்ததா மைக்ரோ கேப் சேர்ந்ததா சோ அதே மாதிரி அதற்கான கலர் வந்துட்டு ப்ளூ green yellow and actually
நாலாவது நாலாவது வந்துட்டு லிபர்டி ஷூஸ் அஞ்சாவது வந்து காதிம் ஆறாவது சூப்பர் ஹவுஸ் ஏழாவது வந்துட்டு ஃபுட்வியர் ஓகே ஸோ இந்த ஏழு பங்குல தான் ஓவராலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்வியர் செக்டர்ல இருக்கு ஈவன் தோ ஏழு பங்குல இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டீட்டெயில் பார்க்க போறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூணு பங்குல தான் காரணம் என்னன்னா இந்த மூணு பங்குகள் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டகரியில ஃபர்ஸ்ட் இரண்டு பங்குகள் வந்துட்டு குரோத் இன்வெஸ்டிங் தேர்வானது அடுத்து மூணாவது பங்குனா வேல்யூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேர்வானது மிச்ச நாலு பங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஆக்சுவலி வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் குரோத் இன்வெஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கான ஃபில்டர்ஸ் கிரைடீரியா அதாவது வந்து இந்த பண்ணிருக்கேன் Okay. குவாலிட்டிய <laughs> சிபில் ஸ்கோர் மாதிரிதான் கம்பெனியுடைய கிரெடிட் ரேட்டிங் ஓகே அதாவது இந்த கம்பெனிகளுக்கு வந்து கடன் கொடுக்கலாமா கிரெடிட் ஒர்த்தி இருக்கா அப்படிங்கிறது குவாலிட்டி அப்ப அந்த குவாலிட்டி எது அடிப்படையில் இருக்குன்னா அந்த பிசினஸ் குரோத் அந்த பிசினஸ் மத்த ஆக்சுவலி கேஷ் ஃபுளோ அதை பொறுத்து வந்து இந்த இதை வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க இதை வந்து நம்ம தேடின அவசியம் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மார்க்கெட் மோஜில் இந்த கலர் வச்சு நீங்க பாத்துக்கலாம் பிளஸ் வந்து அந்த கலருக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் அவங்க கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இது வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் த பிசினஸ் ரெண்டாவது வந்து குரோத் ஆஃப் த பிசினஸ் இந்த பிசினஸ்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது குரோத் இருக்குமா அப்படிங்கிறது பாக்குறது ஓகே சோ இதுதான் நான் சொன்ன வாரன் பஃபட் வந்துட்டு சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன த்ரீ ரூல்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் அவர் சொல்லிருப்பாரு சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பட் காம்பிடன்ஸ் குள்ள உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஏற்கனவே அந்த வீடியோ நம்ம போட்டுருக்கோம் பாக்காதும் பாருங்க வாரன் பஃபர் த்ரீ ரூல்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் கேபிள் சென்ட் போட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் முக்கியம் சோ இதுல வந்து அவர் சொல்ற விஷயம் எந்த ஒரு பிசினஸ்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முடியும் ஒரு விஷயம் தெளிவா புரிஞ்சுங்க உங்களுடைய நாலேஜ் லெவலுக்குள்ள மட்டும்தான் அந்த பிசினஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்ற அதுக்கு மேல வந்து அது என்னதான் வந்து ஒரு பெரிய ரிட்டர்ன் சொல்லுதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த பிசினஸ் பத்தி உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியல தெரியலன்னா தயவு செய்து வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பண்ணும்போது அது ஏற ஏற நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஏன் இறங்குது உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது ஓகே அப்படின்னா சில செக்டர் வந்து டோட்டலா வந்து வேனிஷ் ஆகலாம் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு டேப் ரைக்கார்டா டேப் ரைக்கார்டுங்கிறது இல்லாம போச்சு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அனலாக் போன் இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து டச் ஸ்கிரீன் போன் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு புரியும் போது நம்ம பண்ணும் போது இதனாலதான் இது மாறுது இதனாலதான் இது வந்துட்டு இறங்குது இதனால தான் பிசினஸ் வேனிஷ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும் ஓகே சோ அந்த டேப்ல பார்த்தா இதனுடைய குரோத் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதான் வந்துட்டு இந்த கம்பெனி வந்து என்ன ரேட்ல குரோத் ஆகுது தட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் தென் எகை நான் சொன்னது லாஞ்சிட்டிவிட்டி அதை நான் இப்போ எப்படி சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா நோக்கியா வந்துட்டு நோக்கியாவா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து கோட்டக் ஃபிலிம் அந்த காலத்தில் நம்ம வந்துட்டு கேமராவில் வந்து ஃபிலிம் போட்டு வந்துட்டு இதை எடுப்போம் அதாவது வந்து ஃபோட்டோ எடுப்போம் இன்னைக்கு எல்லாமே மொபைல் ஃபோனில் எடுக்கிறோம் அப்போ அந்த கோட்டக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன்ல இருந்துச்சு குளோபலியும் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் வந்து நம்பர் ஒன்னா இருந்து அந்த கோட்டக் ஃபிலிம் ரோல் மேக்கிங் கம்பெனி இன்னைக்கு அந்த கம்பெனி வந்து அட்ரஸ் இல்லாமல் போச்சு காரணம் என்னன்னா அவங்க டெக்னாலஜி அப்டேட் பண்ணிக்கல அப்போ லாஞ்சிட்டிவிட்டி அப்படிங்கும்போது இந்த ஃபுட்வேர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளால ஈக்க முடியும் ஃபுட்வேருங்கிறது எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர்னாலையும் எந்த ஒரு டவுன்லோட்னாலையும் வந்து அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது என்னைக்கு இருந்தாலும் ஃபுட்வேருங்கிறது ஒரு பர்சனல் நீடு என்னைக்கு இருந்தாலும் இருந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஒன்லி வந்து ஸ்டைல் மாறலாம் நம்மளுடைய செப்பலுடைய ஸ்டைல் மாறலாம் ஆனால் வந்துட்டு அதனுடைய நீடு மாறப்போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் லாஞ்சிட்டிவிட்டி நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரைஸில் வாங்குறோம் தட் இஸ் கால்ட் ரீசனபிள் வேல்யூஷன் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன ஷார்ட்டாக வரும் என்ன சொல்கிற கியூஜிஎல்பி நீங்கள் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த நாளையும் பாருங்கள் அதாவது ரீசனல் வேல்யூஷன் இந்த ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு குவாலிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் சொல்லியிருந்தேன் அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ள ஈவன் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுற யார் பீப்புள் தட் இஸ் கார்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த பீப்புளும் மிக முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் சில நேரத்தில் ஒன்ஸ் பைட் அண்ட் டுவை ஷைமாங்க ஒரு வாட்டி வந்துட்டு என்ன பெரிய ஒண்டர்ஃபுல் பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் அதில் வந்து தவறு பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த
மக்களோட பணத்தை ஒரு சேஃபான இடத்துல தான் போட ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அந்த விதத்துல இன்னைக்கு வந்து ஒரு தகவல் உங்களுக்கு நான் பரிமாறிக்கிறேன் நீங்க எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாலும் இந்த கியூஜிஎல்பி அப்படிங்கிறவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதா இந்த ஒரு அடிப்படையில எந்த ஒரு பங்கையும் தேர்ந்தெடுங்க அப்படிங்கிறது ஒரு தகவல் இன்னைக்கு பரிமாறிக்கல ஆசைப்படுறேன் சரி இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொன்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏழு பங்குகள் பார்த்தோம் ஏழு பங்குகள் பார்த்தாலும் மூணு பங்குகள் அதுல வந்துட்டு நமக்கு வந்து சூட் ஆகும் சொன்னா அதுல இரண்டு பங்குகள் பாத்தீங்கன்னா க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் அடிப்படையில் நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் ஒன்னு வந்து பேட்டா இண்டியா ரெண்டாவது வந்துட்டு ரிலாக்ஸோ பேட்டா இண்டியா ரிலாக்ஸோ வந்து சிப் அப்ரோச்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் காரணம் என்னன்னா இது வந்துட்டு இது ரெண்டும் வந்து ஓவர் வேலிடாக இருக்கு அதே டயத்துல இந்த பங்கு எல்லாம் விலை இறங்குமா அப்படின்னா இறங்குறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவ் வேல்யூஷன்ல கிடைக்குமா வெரி அட்ராக்டிவ் வேல்யூஷன் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது கம்மி ஒரு சாத்தியம் வந்து ரொம்ப கம்மி காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பங்குல வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் வந்து ஹோல்டு பண்ண ஆசைப்படுவாங்க அதாவது பை அண்ட் ஹோல்டு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருப்பாங்க காரணம் என்ன இந்த பிசினஸ் வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸ் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டு இதை ட்ராவல் ஆகும் இதுக்கான நீடு வந்து எப்படி இருக்கு இதை ஹேண்டில் பண்றது வந்துட்டு நல்ல ஒரு எஃபிஷியன் பீப்புள் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த லாஞ்சிவிட்டி மீட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி மீட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ரோத்தும் இருக்கு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா இந்த பங்கு அவ்வளவா வெளியில வந்துட்டு வராது அதாவது விக்கிறதுக்கு வந்து வெளியில வராது அந்த அடிப்படையில தான் சொல்றேன் சோ இந்த இதுலயும் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அந்த க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் இந்த மாதிரி க்ரோத் கம்பெனிஸ் நம்ம பார்ட்டிஸ் பண்ணா அதுக்கு வந்து ஒரே அப்ரோச் சிப் அப்ரோச் சோ அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஹவு டு ஹேண்டில் மல்டிபிள் டிமேட் அக்கவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ பாருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் காரணம் என்னன்னா அந்த வீடியோல கோர் போர்ட்போலியோ எப்படி கிரியேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் அப்போ அந்த கோர் போர்ட்போலியோல இருக்க வேண்டிய ஒன் ஆஃப் தொடர்ந்து இம்பார்ட்டன் ஸ்டாக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த ஃபுட் வியர் ஸ்டாக்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கான லாஞ்சிவிட்டி ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஓகே சரி அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் நம்ம பார்க்க போறதுனா பேட்டா இண்டியா இந்த பேட்டா இண்டியா இந்த ஃபுட் வியர் ஸ்டாக்ஸ்ல யாரு அப்படின்னு மடங்கு <laughs> Pledging is 0, average volume is 1,028k, so you can trade 10 lakhs shares in one year. ROC, Return on Capital Employed. If you want to do this, you can trade 10 lakhs shares in one year. Return on Capital Employed. If you want to do this, you can trade 10 lakhs shares in one year. You can trade 10 lakhs shares in one year. So, Warren Buffett, what do you say? Return on Equity is more than actually. Uh, return on Equity is more than actually. Return on Equity is more than actually. Return on Capital is more than actually. It's a wonderful business. So, you can trade 10 lakhs shares in one year. That's why you can trade 10 lakhs shares in one year. Operating margin, last year. ட்ரைலிங் டுவெல் மந்த்ஸ் தட் இஸ் கால் டிடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ரிட்டர்ன் ஆன் அசட் அப்படிங்க தேர்ட்டின் பாயிண்ட் டூ செவன் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்னா இந்த செப்பலை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான மிஷின் இருக்கு இல்லையா அது அந்த மிஷின்ல இருந்து வந்துட்டு எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அந்த மிஷினை வந்து எவ்வளவு எஃபெக்டிவாக வந்து பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்கு இன்னொருத்தவங்க பதினோரு பர்சன்டேஜ் இவங்கள்ட்டையும் அவங்கள்ட்டையும் மிஷின் சேம் மிஷினை கொடுத்தா இவங்க அந்த மிஷின்ல இருந்து மேக்ஸிமம் அவுட் புட் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்டு ஸோ காமோனோட சேல்ஸ் க்ரோத் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷத்தில் டென் உங்களுக்கு <laughs> கோர் போர்ட்போலியோ அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் சார் இவங்களுடைய மற்ற பிராண்ட்ஸ் இவங்களோட பிராண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டாவோட பிராண்ட்ஸ் சிஐடி டிஸ்னி ஃபூட்டின் ஆக்சுவலி இதை வந்து நீங்கள் அவங்களோட வெப்சைட்ல பார்க்க பேட்டா இந்தியாவில் நீங்க ஆரம்ப காலத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க இப்போ உள்ள இதோட க்ரோத் நீங்க இந்த சார்ட்டை பாருங்க எப்படி வந்துட்டு அதனுடைய கிராஃப் மேலே போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட இப்போ உள்ள பிரைஸுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி நாலு ஒன்பது பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களு
நான் வந்து லம்சம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாம அதாவது சிப் அடிப்படையில ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணதான் லாஸ்ட் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தேன் என்னுடைய க்ரோத் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ற சிப் அமௌண்ட் கீழ உள்ள எல்லோ கலர் இந்த ஸ்டாக் உடைய மூவ்மெண்ட் பாருங்க மேல உள்ள கிரீன் கலர் எவ்வளவு வந்து டிராஸ்டிக்கா மூவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சோ நீங்க நூறு நூறு ரூபாய் போட்டா கூட அதாவது ஒரு எப்படி வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல வந்து ரொம்ப நூறு ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சொல்றேன் அந்த அடிப்படையில இதுல நூறு ரூபாங்கிறது போட முடியாது இருந்தாலும் ஒரு ஆக்சுவலா கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்கு நீங்க இந்த அஞ்சு வருஷத்துல அஞ்சு பண்ண ஆறாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க இதனுடைய ஒர்த்து வந்துட்டு பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கிட்டத்தட்ட எழுபது பர்சன்ட் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு சிப்பு அடிப்படையிலேயும் ஓகே சோ ஓவராலா இந்த பேட்டா இந்தியா வந்துட்டு உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியில் இருக்குன்னு சொன்னா அப்போ அனலைஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரின்ஸ் வேலையோட அதிகமா இருக்கு கரண்ட் பிரைஸ் எஸ் ஆப்வியஸ்லி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டாக் எல்லாம் இன்ட்ரின்ஸ் வேலை கீழே கிடைக்கிறது ரொம்ப அறிவு சோ அந்த அடிப்படையில தான் சிப் அப்ரோச்சில் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் ரெண்டாவது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இந்த பணத்தை வந்துட்டு பொதுவா வந்து எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படி எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அங்க எப்படி போடாம எங்க போட்டா எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கான எஸ் இந்த ஸ்டாக் ஹாஸ் பின் ஜெனரேட்டிங் பெட்டர் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்வட்டி தன் பேங்க் எஃப்டி டிவிடன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸ்டாக் டஸ் இன் ஆஃபர் அட்ராக்டிவ் டிவிடன் அதாவது அட்ராக்டிவ் டிவிடன் கொடுக்கல ஏன்னா இந்த மாதிரி கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்னு வந்துட்டு க்ரோத் இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கும்போது இவங்க திருப்பி திருப்பி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த அடிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நிறைய டிவிடன் கொடுக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் டிவிடன்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கிரைடீரியா டு ஆக்சுவலி கீப் த இன்வெஸ்டர் மோட்டிவேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கம்பெனி ஒரு டிவிடன் கொடுக்குற ஒரு கம்பெனி ஓகே என்ட்ரி பாயிண்ட் குட் டைம் டு கன்சிடர் ஸ்டாக் இஸ் நாட் இன் ஓவர் பாட் சோன் நோ ரெட் ஃபிளாக்ஸ் அதாவது இந்த கம்பெனி மேல எதனா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கான இது இல்லை சரி அடுத்த கம்பெனி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்வியர் இதனுடைய மார்க்கெட் கேப் ஆக்சுவலி பதினஞ்சாயிரத்தி முந்நூத்தி எழுத்தும் போது கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் அறுபத்தி பத்தொன்பது பிப்டி டூ வீக் எண்ணூத்தி முப்பது அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேம் எண்ணூத்தி முப்பது சோ ஓவரால் எண்ணூத்தி முப்பது கம்பேர் பண்ணது எவ்வளவு ஆக்சுவலி கம்மியா இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூறு ரூபாய் இந்த ஸ்டாக் கம்மியில் இருக்கு பி ரேஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் பேட்டா இந்தியாவோட அதிகம் இந்த ஸ்டாக் சொல்ல போனா பேட்டா இந்தியாவோட அதிகமான ஒரு வெல்த் கிரியேட்டர் நம்ம இன்வெஸ்டர் அமைஞ்ச ஒரு ஸ்டாக் சொல்லலாம் சோ இண்டஸ்ட்ரி பி இருபத்தி எட்டு டிவிடன் டெப்டு ஈக்வட்டி ஆக்சுவலி பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பிரைஸ் டூ புக் வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டிவிடன் இல் பாயிண்ட் டூ ப்ரமோட்டர் ஹோல்டிங் செவன்டி பாயிண்ட் நைன் எயிட் பிளட்ஜு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் வால்யூம் டூ நைன்டி ஒன் கே ஆர்ஓசி டூ டுவெண்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இவங்கள்ட்ட வந்துட்டு நம்மளோட கேபிட்டல் பார்த்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கொடுக்குறாங்க ஆர்ஓஇ எயிட்டின் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து பார்த்தா செவன்டீன் பர்சன்ட் ஆர்ஓஏ வந்து ட்ரெலிங் டுவெல் மந்த் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் காம்பவுண்ட் சேல்ஸ் க்ரோத் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் மோர் தன் பேட்டா ஓகே ப்ராஃபிட் க்ரோத் மோர் தன் பேட்டா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஸ்டாக் சிஎஜிஆர் பிளாஸ்டிங் அடிச்சிருக்கு பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் அசட் குவாலிட்டி குட் ஓகே ஸோ ஓவரால் க்ரோத் இன்வெஸ்டிங்ல ரெண்டு ஸ்டாக் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் பேட்டா இந்தியா அதுக்கப்புறம் வந்து ரிலாக்ஸோ இது ரெண்டுல நான் ஒரு ஸ்டாக் தான் எடுக்க போறேன் கண்டிப்பா வந்து ரிலாக்ஸ் ஃபுட் வேர் வந்துட்டு நம்ம இந்தியன் கம்பெனி அதே டைப் பேட்டா இண்டியா இட்ஸ் ஸ்வீடிஷ் பேஸ்ட் கம்பெனி ஸோ இந்த ரிலாக்ஸ் ஃபுட் வேர் வந்துட்டு வெல்த் கிரியேட்டரா நிறைய பேருக்கு இருந்ததுல வந்து எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்ல ஸோ இவங்களுடைய பிராண்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிளைட்டுங்கிறது ஸ்பார்ஸ் அப்படிங்கிறது பகமாஸ் பகமாஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கூல் மேட் அப்படிங்கிற ஸ்கூலுடைய ஷூஸ் இதெல்லாம் உங்களோட பிராண்ட் பொதுவாக வந்து இது வெப்சைட்ல எடுத்தேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டாக் நீங்க அனலைஸ் பண்ணும் போது ஒரு விஷயத்தை நல்லா வந்து புரிஞ்சுங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியினுடைய வெப்சைட்டை போய் பாருங்க ஏன்னா ஒரு ஸ்டாக் வந்து ரிலாக்ஸ் ஃபுட் வேர் பார்க்கும்போது அது மட்டும் தான் மைண்டு போகும் ஸோ எந்த விஷயம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா மைண்ட்ல உட்காரணும் நம்ம வந்துட்டு அந்த வெப்சைட்ல பார்த்து அந்த இமேஜ் மைண்ட்ல உட்காரும் போது அந்த பிராண்ட் நம்ம வெளில பார்க்கும்போது இன்னும் வந்து நம்மளோட ஸ்டாக் இந்த ஸ்டாக் நான் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரும் பெருமதினும் சரி அதுக்கப்புறம் அவனுடைய தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும் அதனால நான் வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நண்பர் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாக்கை மட்டும் நீங்க ஸ்டடி பண்ணாம அந்த வெப்சைட்டும் போயிட்டு அதனுடைய பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல கொண்டு போனீங்கன்னா இன்னும் வந்துட்டு உங்களுடைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுடைய கான்பிடன்ஸ் அதிகமா சோ இந்த ஸ்டாக் பிரைஸ் சார்ட் பாருங்க இது வந்து நல்லா டிராஸ்டிக்கா என்னோட கிராஃபி இருக்கு சோ இதோட ரிட்டர்ன்ஸ்
அதனாலதான் சொன்னேன் எனித்திங் எக்ஸ்ட் பிலோ தன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இட்ஸ் அட்ராக்டிவ் இது அட்ராக்டிவ் வெரி அட்ராக்டிவ் சொல்லலாம் வெரி அட்ராக்டிவ் இந்த ட்ரேட் ஆயிட்டு இண்டஸ்ட்ரி பி டுவெண்ட்டி எயிட் டிவிட் டெஃப்ட் ஈக்வட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சோ டிவிடன் இயல் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் அது கமோட்டர் ஹோல்டிங் செவன்டி பாயிண்ட் ஜீ ஃபோர் ஃபைவ் பிளே பிளஜ் ஆக்சுவலி ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் வால்யூம் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் கே அதாவது பதினோரு லட்சம் மோர் தன் பேட்டாவோட ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதற்கான காரணம் வந்துட்டு இப்போ வந்து வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்ல இருக்கு நிறைய பேர் அல்லது ஆல்றாங்க ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்ட் ஆர்ஓ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் செவன்டீன் பர்சன்ட் ஆர்ஓ ஏ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் காமௌண்ட் அண்ட் சேல்ஸ் குரோத் பதிமூணு பர்சன்ட் ஈரான் இயர் ஆக்சுவலி ஏறிட்டு இருக்கு சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் வந்து இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் காமௌண்ட் ப்ராஃபிட் ஸ்டாக் சிஏஜிஆர் பன்னெண்டு பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு அசட் குவாலிட்டி ஆவரேஜ் ஓகே சோ இது நம்ம வேல்யூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுனால இது எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இதுல வந்துட்டு எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்காது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருந்தா இட் வில் பிகம் மார்க்கெட் லீடர் ஆர் மார்க்கெட் ரன்னர் ஓகே சோ இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இல்லாததுனால தான் வந்து இன்னைக்கு வேல்யூ இன்வெஸ்ட்ல கிடைக்குது நம்ம வந்து என்ன அடிப்படையில் வாங்கினா வெளியில பத்து ரூபா இந்த பொருள் நம்ம எட்டு ரூபாய் வாங்குறதுனால நான் ஒண்ணு இழந்துற போறது இல்ல கம்மியான ரேட்ல தான் வாங்குறேன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்றது ஏன் இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த பராமீட்டர்ஸ் அதாவது நம்ம பார்த்த மத்த ஆக்சுவலி ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்குவிட்டியா இருக்கட்டும் இல்ல ரிட்டர்ன் ஆன் கேப்டன் பரி இதெல்லாம் வந்துட்டு பேட்டா இண்டியாவுக்கும் ரிலாக்ஸ் ஆக்கும் அதிகம் இதற்கு ஏன் இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இதுக்கப்புறம் வளர்றதுக்காக நம்ம வந்துட்டு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஆக்சுவலி வாய்ப்பு அதனால தான் இதை நம்ம கம்மியான பிரைஸ்ல வாங்குறோம் ஸோ ஓவராலா இதனுடைய பிராண்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மிர்சாவோட பிராண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க ரோட்ல பாத்திருப்பீங்க ஷாப்பிங் கடையை பார்க்கும் போது ஆனா வந்துட்டு இந்த கம்பெனி தான் வந்து இந்த பிராண்ட்ஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்க அதனால தான் வெப்சைட் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றேன் ரெட் டேப் அப்படிங்கிற ஒரு பாப்புலர் பிராண்ட் இவங்களை சார்ந்ததுதான் மிர்சாவோடது ஓக் ட்ராக் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் டேப் கேர்ள் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டும் இவங்களோட தான் சோ இவங்களோட மத்த பிராண்ட் எடுத்தீங்கன்னா பான் ஸ்ட்ரீட் மோடு ஓக் ட்ராக் எஸ்டி இதெல்லாம் வந்து இவங்களோட பிராண்ட் சோ ஓவராலா இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபுட்ஸ் வியர் ஸ்டாக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா அனலைஸ் பண்ணிருக்கோம் பண்டமான அனலைஸ் அடிப்படையில பார்க்கும் போது ஏழு பங்குகள் இருந்தாலும் அதுல இரண்டு பங்குகள் வந்துட்டு குரோத் இன்வெஸ்டிங் தெரிந்து தெருவா இருக்கு இந்த குரோத் இன்வெஸ்டிங் பங்குகள்லாம் வந்து நீங்க ஸ்டிப் அப்ரோச்ல பண்ணணும் மாதா மாதம் ஒரு பிக்சட் அமௌண்ட் பண்றது தான் ஸ்டிப் அப்ரோச் சோ மூணாவது வந்து நான் வேல்யூ இன்வெஸ்ட்ல பண்ண போறேன் என்னுடைய பட்ஜெட்ல என்னுடைய கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஒரு பங்கு அப்படின்னு பார்த்தா மிர்சா இன்டர்நேஷனல் தட்டி சக்லி பிப்டி ருபீஸ்ல கிடைக்குது சோ உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்தாப்ல நீங்க இந்த மூன்று பங்குல வந்து உன்னை தேர்ந்தெடுத்து நீங்க பண்ணலாம் சோ இன்னைக்கு பார்த்திருக்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க எப்பொழுதும் போல உங்களோட பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் பதிவு பண்ணுங்க சோ மற்றவங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இன்னைக்கான என்ன கேள்வி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஒவ்வொரு வீடியோக்கு நான் கொடுப்போம் வாட் ஆர் த அதர் குளோபல் அண்ட் லோக்கல் ஃபுட்வேர் பிராண்ட்ஸ் இன் இந்தியா நம்ம பார்த்த பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு லிஸ்டட் ஸ்பேஸ்ல பார்த்தோம் இதை தாண்டி லிஸ்ட் ஆகாம சில கம்பெனிகள் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரகான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நல்ல பாப்புலர் பிராண்ட் இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் வேற என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத வீடியோக்கு கீழே கொடுங்க அது வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து மற்ற நம்மளுடைய நண்பர்களுக்கு பயன்படும் சோ மீண்டும் நல்ல ஒரு தகவலோட அடுத்த வீட்டில் சந்திக்கி